மேடம் கேக்குதா மறக்க மேடம் மறக்க மேடம் இந்த ஒரு நிமிஷம் மேடம் இந்த இந்த மேடம் சார் ஒன்னு மேடம் ஒரு சார் ஒன்னு அவசரம் இல்ல நீங்க எல்லாமே செட் பண்ணி முடிங்க அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப நம்ம கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே थैंक यू ஆ ஓகே சார் ஓகே சார்
Hello, hello. Sir, welcome, sir. 
சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் கேக்குதா சார் வணக்கம் சார் சார் வாய்ஸ் கேக்குதா சார் மேம் உங்க வாய்ஸ் கேக்குது மேம் வந்துருச்சாங்க அது கண்ட்ரோல் அவங்ககிட்ட இருக்குப்பா அவங்க பெர்மிட் பண்ணாத வரைக்கும் வராது அந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் பெர்மிட் பண்ணா இல்ல
Sir, when I come, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, when I come, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm going to the cake, sir. I'm going to the cake. Oh, projector is out put a ma'am. Ning a pace of the mutton is arcade club. Now, pace of the mutton, ma'am. A car crew on the audio on the two valam. Ning a pace of the other than ma'am, projector out the Gorlia, ma'am. Ama. Ah, one of them think a pace of the cake. Check one at the line, wait for the check one. Okay, ma'am. 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 Okay, Mom, cake da. Okay, cake da, mom. Ek ko ag da, mom. Mom, ipa. Mom, ninge cake me, mom. Ena ninge lo pa zoom lai di lana pesh.
இருக்குது <laughs> <laughs> <laughs>
Sir, Manakam, sir. Pacing, sir. Uh, madam. Uh, manakam, sir. Um, voice clear, sir. Camera, I'm going to sir. Madam. Close, sir. Camera, okay, okay. Madam. 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 Okay, okay, sir. 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 Okay,
Good morning, everyone. I'm Professor Gopinath. We are here for the special invited lecture on seed capital and eye opening from a venture capitalist. The career guidance fellow institution has launched organize this meeting and nearly 256 students have logged in the online mode and uh, here there are 150 students for offline coaching as a member of caricature itself it's my duty to welcome everyone so first of all i welcome the principal of our college Dr. Captain Jack Moore. Who encouraged the career guidance cell to organize a lot of events. And for this event also, he had many discussion with us. And he contributed a lot to organize this meeting. I welcome you, sir. I welcome our vice principal. The dynamic resource person of our institution who extended a lot of things for the development of our institution. He is here to facilitate this program. I welcome you, sir. Huh? I welcome I welcome Professor. Utkamu, the head of the Department of Business Administration, as well as the convener of Career Guidance himself. He took a fairness effort to organize this event. And it's my duty to welcome the members of Career Guidance Cells, Professor Rajendra, Professor Vaibhi Kannan, Professor Majula. Professor Amuda and Professor Nirmala. And finally, the main stakeholder of this event, our students. I welcome the students from undergraduate, postgraduate program, and to scholars for this invited lecture. In our uh, 
அருமையான ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த நமது ப்ரொஃபசர் முத்து ராமதார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் அவர்களை நினைவு கூற வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் நமது ரிசோர்ஸ் பர்சன் இஸ் ரெனவுடு வெஞ்சர் கேபிட்டல் I think uh, he is not here, he is in some overseas country. That's what Mithukamasa uh, told me. So, if you don't have to go to the Veli Nadu, they are going to be a class. I know we are very lucky to have on this occasion. <laughs> Otherwise, we can't get such a resource person immediately. So, on behalf of uh, the career gate itself and our institution, students, members of career gate itself, I welcome uh, our resource person, Bishop Bala Murugan, BE, MBA. He is the co-founder and the managing partner of Anikat Capitals Limited. Chennai. I welcome you, sir. Uh, I request uh, uh, the resource person to speak in bilingual language. <laughs> um, because uh, most of the students are from uh, rural area. So maybe in Tamil Angulam, you don't really tell us this thing, you know, the provision mark. Tamil is not a place, sir. Tamil is not a place. So with this information, I hand over the session to Professor Muthukamu, the convener of uh, this meeting. Hamza, please go ahead. In the case of the case, Salami Urayatra, Namad Kalluri Mudalwar, Unaivar Captain Kayar Jayakumar Avarklai, Panivan Budan, Ketikul Gire. நீங்கராஜன் சார் ரெஸ்பெக்டட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அவர் காலேஜ் திரு என் ராமேஸ்வரன் சார் ரெஸ்பெக்டட் வைஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் ஏ சூசை மணிக்கம் சார் ரெஸ்பெக்டட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டட் ஐகேசி கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் என் விஜயானந்த் சார் ரெஸ்பெக்டட் கன்வீனர் ஆஃப் கேரியர் கைடன்ஸ் செல் டாக்டர் முத்துகாம் சார் கோ கன்வீனர் டாக்டர் ஜி வி கோபிநாத் சார் அண்ட் இஸ் எ டீம் மெம்பர்ஸ் டாக்டர் பி ராஜேந்திரன் டாக்டர் ஒய் பி கண்ணன் டாக்டர் ஆர் மஞ்சுளா டாக்டர் ஏ நிர்மலா டாக்டர் அமுதா மேம் ரெஸ்பெக்டட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இட்ஸ் மை கிரேட் பிளஷர் டு அட்ரஸ் யூ ஆல் இன் திஸ் விர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் i appreciate and congratulate the career guidance cell convener and the team members for taking efforts in organizing this program the pandemic situation has created serious setbacks in our economy we have to take Uh, immediate steps to, to revive the economy from the setback in this aspect it is essential to boost the economy through financial assistance by the government 
NGOs and other agencies. The seed capital can help the budding entrepreneurs to start their ventures. This is the right time to initiate, to start such programs, to fire the young minds to emerge as entrepreneurs. Small and medium entrepreneurs are the backbone of our backbone for any country to develop in the initial stage and that would help the economy to move forward. In a year, third year students, second year students, Yellow in the virtual platform like the Kate to the economy even the boost one Abrina, the youngsters or Rentiper, Munibir Saint, or project ready bunny bank on the financial assistance kate. Yep, a small and medium enterprise I'm a developer more. economy on the Kunturamudium. Either can a resource person Rumba help Pundranga, Namakurumba or a Yepri project report tire Pundra the Abdinga the Patina with the Rumba Tiliva explained Manam Sulinamode, carry cadence. Convener Dr. Nutukam sir, Sulir Granga. Uh, glad to have with us uh, eminent resource person through Balamurin sir. It's my great honor to welcome the uh, resource person through this virtual platform. Uh, best wishes for the program. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. In the Tulil Bali Kartan Karatarangirke, Balkurai Valanga. Namada Kaluri in Tunai Mudalver Gavarai, Munaver, ACC Manikam Saravarai, and Buddha Nalai. They are respected principal, Dr. Kaya Jagmar, sir. They are respected the renowned resource person of the day, Mr. Palam Ragan B. B. also the co founder and the managing director of this Anikat Capitals Chennai. They are respected the convener and co-convener of this carrier guidance cell and the various members of the carrier guidance cell. They are respected faculty members and my dear students. It gives me a great pleasure to share this uh, platform to deliver the felicitation address. As the principal rightly pointed out, first of all, I must thank the career guidance cell because new entrepreneurs, especially in India, are the need of the hours. And you have chosen a very good topic as the first step is the important step in any process. You, are, you have chosen a very good topic so that it can help each and every future entrepreneurs, especially our final year students and also others, those who are thinking to become an entrepreneur. I also thank the resource person for accepting to deliver an import, an address in an important and essential component of entrepreneurship. As the principal pointed out, various natural calamities and their social activities have made the entrepreneurship a great challenge but we are we have to live in a world where we are we have to come across all sorts of challenges so the challenge is everywhere i used to say to my students 
those who are intelligent students will become entrepreneur and those who are on knowledge students will become employer employee i believe that our final year students are very intelligent and will come forward to move in the entrepreneurship area instead of seeking job as we all know that the job has reached the saturation state so we need the entrepreneurs so i request you all to look after this for entering into any uh, challenge you need thorough knowledge in colleges we are giving the knowledge that is what has gone as we said that every day we have to face new challenges to face the new challenges you must have some idea some informations on what are the components that we have to concentrate before starting an uh, starting an industry or a business the one of the state this is the first state that is seed capital is the first stage for starting a business i hope that our resource person will give you all or it as the committee has pointed out is it is an eye opening session the key will open your eyes to various components especially in the seed capital so that you can think in different ways a person who is thinking in a different way will become an inventor you can invent a new way to start an and an a uh, business or an industry so when we say industry or a business it need not be a very big business as the principal pointed out it may be even small and medium industries or very small business that will make or that is playing an important component or role in the welfare of the indian especially indians and the global people i thank you this resource person for accepting to deliver a lecture on this area i believe that he will give you the idea regarding the challenges sources nuances and how can we promote the first level to the second level that is venture capital capital with this i thank for giving me the opportunity with a request to the students to follow the directions and if needed you may make use of this resource persons for your clarification thank you thank you one and all thank you sir indriya sirappu irundanarai arimuga kodukkuvatharku munaivar m muthukama inai perasiyar mattum purai thalaivar vanitha nirvaagiyal purayal melum tholil valikkattal originai kalar avargalai anbudan alaikkiren அனைவருக்கும் எனது அன்பான காலை அடிவுல இருக்க மேம் இது ஆடிபிள இல்ல ஆடிபிள இருக்கு சார் ஓகே சரி இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு ஐஏஎஸ் பாலமுருகன் அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி சாதாரணமா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடக்கிறப்ப 
வர்ற கெஸ்டை எல்லாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம் அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப நம்ம சொல்ற வார்த்தை இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் உண்மையா இருக்கு சில சமயம் வெறும் வாய் வார்த்தையா கூட இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சீஃப் கெஸ்ட உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுல எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏன் அப்படின்னா இந்த சீஃப் கெஸ்ட் திரு ஐஏஎஸ் பாலமுத்தன் அவர்கள் ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் பர்சன் அந்த ஒரு காரணத்தினால மட்டும் மற்ற மகிழ்ச்சி இல்லை என்னோட மிக நெருங்கிய நண்பர் என்னுடைய வகுப்பு தோழர் நான் ஒன்னத்தை கேர ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அவர் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு இந்திய படிக்கிறப்ப நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் எடுத்தேன் என்னோட நண்பர் வந்து பேங்கிங் பைனான்ஸ் எடுத்தது அவர் பைனான்ஸ் எடுக்கிறப்ப நாங்க அவரை பத்தி கேட்டேன் நான் கூட என்ன பாலா நீ பைனான்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா அவரோட பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் பேக் நான் யூஜி வந்து பிபிஏ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ போல ஆனா என்னோட நண்பர் பாலா இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தன்னோட அண்டர் கிராஜுவேஷன் வந்து பிஇ தியாராஜ் இன்ஜினியர் காலத்துல படிச்சது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு பிஇ அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அதுலயும் குறிப்பா தியாகராஜா காலேஜ்ல சீட் கிடைக்கிறது இன்னைக்கும் பெரிய விஷயம் அவர் அன்னைக்கே அங்க பிஇ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்பிஏக்கு மாரிய காமராஜ் யூனிவர்சிட்டில எங்களோட பண்ணார் அப்ப யூஸ்வலா இந்த பிஇ முடிச்சவங்க எதா ஆப்ஷன் எடுப்பாங்க எம்பிஏல ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்ஸ் தான் எடுப்பாங்க ஆனா என்னோட நண்பர் அப்பவே வித்தியாசமா பைனான்ஸ் எடுப்பாரு அன்னைக்கு அவர் பைனான்ஸ் எடுத்தது இன்னைக்கு இந்தியாவில் அவர் குறிப்பிட்டு சொல்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கு அவரோட கேரியர் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது எங்கேயோ போயிருச்சு ஆக்சுவலா தொண்ணூத்தி மூணுல பாலா வந்து இந்த சிறப்பு பாலா சொல்ல தப்பு நினைச்சுக்கோங்க ஐஏஎஸ் திரு ஐஏஎஸ் பாலமுருகன் அவர்கள் தொண்ணூத்தி மூணுல எம்பிஏ முடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னுக்க நான் சொன்ன மாதிரி தியாகராஜா காலேஜ்ல பிஇ முடிச்சிருக்கு எம்பிஏ முடிச்சுட்டு நாங்க எல்லாம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போனோம் அவரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போனாரு அவர் வந்து பேங்க் போனோம் சிட்டி பேங்க் யூபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஐசிஐசி பேங்க்ல கொஞ்ச நாள் சேர்த்தா இருக்காரு எந்த பொசிஷன் வரைக்கும் வந்தார் அப்படின்னா ஐசிஐசி பேங்க்ல ஜென்ரல் மேனேஜர் ஐ மீன் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் பொசிஷன் வரைக்கும் வந்தார் அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறப்ப பல சமயம் பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவர்லாம் அவர் வாங்கியிருந்தார் ஐ ஐ மீன் ஐசிஐசி பேங்க் அதுக்கப்புறம் அவரு அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு மிக திறமையான நபர் எதுக்கு தன்னோட சர்வீஸை இப்படி கொண்டு போக முடியல சொந்தமா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சார் வெஞ்சர் கேபிட்டல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஸ்டார்ட் அவரும் சிறப்பு உங்களுக்கு கேட்ட ஆச்சரியமா இருக்கும் இன்னைக்கு அவரோட நினைச்சு பாருங்க ஆயிரத்தி நானூறு கோடி மூணு பண்டு வச்சிருக்காங்க மூணு பண்டு ஆயிரத்தி நானூறு கோடி உங்களை மாதிரி தொழில் நீங்களும் ரொம்ப சீக்கிரம் தொழில் செய்ய வந்துருவீங்க நீங்க ஒரு தொழில் போங்க ஏன்னா அது சரியான எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் சிறப்பு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வெறும் எவ்வாறு தரம் பார்த்துருக்காங்க தானே ஒரு தொழில் தொடங்கி அது மிகப்பெரிய உச்சம் ரொம்ப மிகப்பெரிய உச்சத்துக்கு போவார் அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவர் ஒரு தடவை என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வெறும் பத்து கோடி இருபது கோடி முப்பது கோடி செக் எனக்கு திருப்தி இல்லை சிங்கிள் செக்ல தௌசண்ட் கோடி ஏதோ ஒரு பிசினஸ் அதுதான் என்னோட எய்ம் கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ணுவோம் அவரோட பிசினஸோட லெவல் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கு இப்ப ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல ரிட்டர்ன் எடுத்துருக்கேன் சீட் கேபிட்டல் என்ன அப்படிங்கிறத நான் எப்படி சொன்னேன் சீட் கேபிட்டல் என்ன சொல்றேன் உங்களை பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் மிக திறமையான ஒரு அன்பான வேண்டுகோளுக்கு சரி சொல்லி உங்களுக்காக இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்
வெர்ச்சுவல் மீட்டிங் பண்ணவே சம்மதிச்சாரு பேண்ட்வித்ல கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா சார் அவர் பேசினது கேட்கல இப்ப கேக்குது அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் தலைமை ஆசிரியர் கேப்டன் ஜெயக்குமார் மற்றும் அவரது சகாக்கள் என்னுடைய நண்பர் முத்துக்காமு கோபிநாத் அவர்கள் வாழ்த்துறை முன்னுரை வழங்கிய கோபிநாத் முனைவர் கோபிநாத் என்னுடைய மனமார்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இது சில சமயம் என்ன ஆகும்னா நம்மளை பத்தி ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தும் போதுதான் நம்ம பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்பதான் நம்ம இப்படியா அப்படின்றத அந்த வகையில முத்துக்காமு இன்னைக்கு வந்து நீ அறிமுகப்படுத்தினது மூலமா என்னைய பத்தியே நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் பட் அவர் ஒரு நண்பருங்கிற முறையில பல் கல்லூரி தோழருங்கிற முறையில வந்து ஒருவேளை அதீதப்படுத்தி சொல்லியிருப்போம் நினைக்கிறேன் அதனால அதை வந்து நீங்க ஒட்டுலாம் நாம் கூடிய வரைக்கும் நான் இதை தமிழிலே பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் சம்மதம் அது எங்க கோபிநாத் அவர்கள் வந்து ரெண்டு மொழி பேசி நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னாரு நான் தமிழ்லயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த வகையில எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா தமிழ் பேசுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்கிறது கிடையாது அந்த வகையில வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு திரும்பவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் ரெண்டாவது ரெண்டு விஷயம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட கல்லூரி போறது வரைக்கும் தமிழ் வழி பயிற்சியில தான் நான் வந்து பத்து பன்னெண்டு ஒன்னாவதுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் தான் ஆங்கிலம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு முதல் அடித்தளமே வந்து தியாகராஜ பொறியியல் கல்லூரியில தான் ஆங்கிலமே அதனால மொழி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடியவன் எந்த மொழினாலும் சரி மொழி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது அத ஒரு ஒரு நாற்பது நாளோ ஒரு நானூறு நாளோ அதை கஷ்டப்படுத்தி கஷ்டப்பட்டு படி அதை படிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அதை படிச்சிடலாம் அது மற்ற மொழிகள்ல வந்து தப்பா பேசினா நம்ம யாரும் தாழ்வா நினைக்கிறது இல்ல ஆங்கிலத்துல நம்ம கொஞ்சம் தப்பா பேசிட்டோம்னா அது நம்மளே தாழ்வா நினைச்சுக்கிறோம் அது என்ன காரணம் தெரியல பட் இருந்தாலும் ஆங்கிலம் ஒரு மொழி தானே தவிர ஆங்கிலம் வந்து ஒரு அறிவோ ஒரு புலமையோ ஒரு திறமையோ கிடையாது அதனால தமிழ் ஏதோ ஒரு மொழி எனக்கு தெரிஞ்ச எங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயே ஒரு பெரிய கம் பெரிய நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இந்த மில்கி மிஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு நெய் இதெல்லாம் தயார் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி ஈரோடுல சித்தோடுன்னு ஒரு கிராமத்துல அவர் வந்து அதோடைய 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 ஆரம்பிச்சவர் வந்து சதீஷ்குமார் பேரு அவரு ஒன்பதாவது வகுப்பு வரைக்கும் தான் படிச்சவர் தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாது அவருக்கு சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா தொழில் முனைவோருக்கு தொழில் முனையணுன்ற நம்பிக்கை தான் முக்கியமா ஒழிஞ்சு ஆங்கிலம் தமிழ் எந்த ஒரு எந்த மொழி ஆனா சிந்திக்க தெரியக்கூடிய இது இருந்ததுன்னா போதும் அதனால நான் ஆங்கிலத்தை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெருசா வந்து அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் எழுத படிக்க தெரிஞ்சா போதும் நல்லா தெரியலன்னா கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தெரிஞ்சுட்டு போதும் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை 
எனக்கும் வந்து கழுகுமலைக்கு பக்கத்துல திருநெல்வேலி மாவட்டம் கழுகுமலைக்கு பக்கத்துல கலப்பாளன் குளம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த வந்தேன் நான் கிராமத்துல தான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள் மட்டும் மதுரையில பள்ளியும் கொஞ்சம் நாள் மதுரையில இதுதான் அறிமுகம் இதுதான் என்னை என்னுடைய அறிமுகம் நான் நினைக்கிறேன் மற்ற அறிமுகம் கொடுக்காம கொடுத்ததுன்னா அது ரெண்டாம் பட்சம் என்னுடைய அறிமுகம் வந்து என்னுடைய ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா அது கலப்பாளம் குளம் கழுகுமலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது நன்றி இப்ப நான் அதாவது முனைவர் கேப்டன் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வந்து தலைமை ஆசிரியர் வந்து அவர் சொல்லும் போது இந்திய பொருளாதாரத்தில் இந்த கோவிட் கொரோனா என்கிற கோவிட் நோய் காலங்களுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுது அதை எப்படி வந்து தொழில் முனைவர்கள் வந்து அதை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து விட்டுட்டு போனார் மாற்று கருத்தே கிடையாது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு வருஷங்கள்ல உலகம் வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன் வேர்ல்டு வார் டூ விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா இந்த வகையான ஒரு பேரழிவை வந்து சந்திக்க சந்தித்த தருணமே கிடையாது ஸோ அதனால இது நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன கஷ்ட காலங்கள் பட் அதுல இருந்து எப்படி வெளியே மீண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதும் வந்து நல்ல ஒரு உதாரணமா தான் இருக்கு நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நாடுகள் எல்லாமே அதை வந்து திறன்பட நல்லாவே அதை வந்து கையாண்டிருக்காங்க நல்லாவே அதை வந்து வெளியே வர்றதுக்குரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பொருளாதாரம் புதிய நிறுவனங்கள் புதிய ஐடியாக்கள் புது இன்னோவேஷன்ஸ் அதாவது நியூ இன்னோவேஷன்ஸ் அதாவது கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு சின்ன அதாவது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதார கட்டங்கள்ல இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் புதுதாக தொழில் தொடங்க நிறுவனங்கள்ல அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எட்டு ஸ்லைடு ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் அதை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை எப்படி அதாவது மோர ஒரு ஒரு இது இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்குரியதுக்காக தான் நான் வந்து இதை பாக்குறேன் என்னுடைய கிராமத்துக்கு நான் போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை ஊர்ல போய் ரெண்டு நாள் இருந்தப்பதான் தெரிஞ்சது வேற ஒரு காரணத்துக்காக போண்டி இருந்தது அதுலதான் தெரிஞ்சது முக்காவாசி தகவல்கள் வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற விதமே வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்ல என்ன வருதோ அதுதான் உலகம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வாட்ஸ்அப்பே ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுல சொல்லி கொடுக்கறதுதான் உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை வந்து என்னுடைய பார்வையில நான் இந்தியால என்னென்ன இப்போதைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா நான் வந்து ஒரு முதல் இந்த ஸ்லைட்ல கேப்சர் பண்ணிட்டேன் இந்தியா தான் இன்னைக்கு லார்ஜஸ்ட் சாரி நாட் ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் எக்கனாமி ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமி ட்ரில்லியன் ஒரு பில்லியனுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி நீங்க ஒரு ட்ரில்லியன் அப்படிங்கிறது என்னன்றதை நீங்களே அதை கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இந்தியா தான் இருக்கிறதுல ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் எக்கனாமி இந்த வேர்ல்டு அண்ட் ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரம் உலக நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாமினல் ஜிடிபி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க யாராவது வெளிநாடுகளுக்கு போயிருந்தாலோ இல்ல வெளிநாட்டுல உங்க உறவினர்கள் இருந்தாலோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்க ஒரு தோசை வந்து இரநூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா வருதுபாங்க நம்ம ஊர்ல நாற்பது ரூபா இருக்கும் பர்ச்சேசிங் பவர் இண்டெக்ஸ வச்சு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க இங்க கிடைக்கிறது அந்த ஊர்ல வந்து மூணு ரூபாய்க்கு இருக்கும் அந்த ஊர்ல மூணு ரூபாய் கிடைக்கிறது இங்க ஒரு ரூபாய் கிடைக்கும் பர்ச்சேசிங் பவரை பேஸ் பண்ணி அதாவது பர்ச்சேசிங் பவருங்கிறது என்னால் வாங்கக்கூடிய சாமானியர்கள் வாங்கக்கூடிய மதிப்பு அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதாரத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ட்ரில்லியன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ப்ராபப்ளி லைக் இந்தியா இஸ் பிகம் ஏன்னா ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த பேண்டமிக் வந்ததுனால சிக்ஸ்த் 
மேபி இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆறு மாசம் இதுல வந்து பிப்த் ஆயிரும் மேபி லைக் ஐ திங்க் ஒரு இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துல மூணாவது பெரிய மூணாவது பெரிய பொருளாதார சக்தியா வந்து இந்தியா வருவெடுக்கும் யுஎஸ் சைனா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அடுத்து நம்ம கண்டிப்பா வருவோம் அது வந்து நிதர்சனம் அது கண்டிப்பா நடந்தே தெரும் இந்த இந்த பர்ச்சேஸ் பவர் டாரிஸ் டெரப்ல சொன்னேன் இல்லையா அதாவது அங்க உரிய மதிப்புக்கு இங்க இருக்கிற மதிப்புல நான் வாங்க முடியும் அப்படின்னா அது மாதிரி நாலு மடங்கு கிடந்துட்டா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ட்ரில்லியன் அப்படிங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ட்ரில்லியன் ஆயிருது அந்த அளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே இப்ப சக்தி வாய்ந்த நாடா தான் இருக்கிறோம் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்தியா வந்து பணக்கார நாடு இந்தியர்கள் பணக்காரர்கள் இல்லை இது அரசியல் அது இன்னொரு நாள் நான் நேரா வரும்போது பேசினா திருப்பியும் சொல்லிடுறேன் இந்தியா வந்து ஒரு பணக்கார நாடு இந்தியர்கள் பணக்காரர்கள் இல்லை இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கள் வந்து இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமி அது இன்னொரு நாள் தனிப்பட்ட முறையில பேசும்போது பேசுவோம் வேர்ல்டு பேங்க் உலக வங்கி வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எந்தெந்த நாடுகள்ல பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கு ஒரு இ சுலபமாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து வருஷம் வருஷம் ஒரு ரேங்கிங் போடுறாங்க எப்படி நம்ம ஸ்கோர் கார்டு கொடுக்குற மாதிரி ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் எடுத்துட்டேன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தான் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த புது கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இத வந்து நான் வந்து நம்ம நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் இதை நாங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு தேதியில நம்ம அறுபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கோம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் சுலபமா தொழில் தொடங்குவதற்கு உகந்த நாடுகள் அப்படிங்கிறதுல நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருந்து அறுபத்தி மூணுக்கு வந்திருக்கோம் உலகத்திலேயே சுலபமா தொழில் தொடங்கக்கூடிய நாடுகள் ரெண்டு ஒன்னு ஹாங்காங் ரெண்டு சிங்கப்பூர் அது நாடுன்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆனா அது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா சென்னை நம்மளுடைய சிங்கார சென்னை அளவு தான் இருக்கும் ஆஹ் ஒரு புவியியல் பரபர ஒரு ஒரு ஜாகிரபிக்கல் பவுண்டரியா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய மக்கள் தொகையா இருந்தாலுமே ரெண்டுமே சென்னையை தாண்டி இல்ல பட் இருந்தாலும் அதை நாடுன்னு எடுக்கும் போது அவங்க வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்ம சக்தி வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த நாடுகள் சுலபமா ஒரு ஒரு பிசினஸ் தொடங்குவதற்கு நான் இதுல ஒரு சின்ன ஒரு இன்னொரு விஷயத்த நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் பாக்குறேன் அதாவது நம்ம ஊர்ல வந்து தொழில் தொடங்குவதற்கு வெளிநாட்டுல இருந்து கண்டிப்பா வந்து முதலீடு பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது உலகத்துல வந்து ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுல போய் இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சைனால எவ்வளவு போகுது யூஎஸ்ல எவ்வளவு போகுது இந்தியால எவ்வளவு போகுது அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வருஷம் மட்டும் அதாவது கடைந்த வருஷம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட இருபது பில்லியன் டாலர் வந்து டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸும் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸும் நம்மளுடைய பங்கு சந்தையில இருபது பில்லியன் டாலர் வந்து போட்டிருக்காங்க போன வருஷம் இந்த வருஷம் அதை காட்டிலுமே கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலருக்கு மேல போறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது ஒரு தகவல்களா வந்து நான் உங்களுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப்ப விட்டுட்டு உலகத்துல இருக்கிற நெகட்டிவ் எல்லாம் ஆடுறதை விட்டுட்டு நம்ம நாட்டுல என்ன வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காக தான் இது நான் எடுத்தேன் ரெண்டாவது அது கண்டினியூ பண்ணும் போது மேனுபேக்சரிங் அதாவது மேனுபேக்சரிங் செக்டர் தொழில் முனைவோர்கள் சர்வீசஸ் கிடையாது தொழில் மேனுபேக்சரிங்கிறது நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆட்டோமொபைலோ ஒரு கெமிக்கல்ஸோ அத வந்து உற்பத்தி பண்றவங்க அல்ல போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு நான் திருப்பியும் சொல்றேன் ஒரு பில்லியன் டாலர் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இந்த இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் முத்துக்காமக்கு நான் அனுப்புறேன் நீங்க இதை எடுத்துக்கோங்க நீங்களே கால்குலேஷன் பண்ணி எவ்வளவு நடக்குது அப்படின்னு நான் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்தியா பணக்கார நாடு இந்தியர்கள் பணக்காரர்கள் இல்லை இந்தியா வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ காட்டிலும் மேனுபேக்சரிங் டெஸ்டினேஷன் அதாவது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மேனுபேக்சரிங் பொருள்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதுல சைனாவுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம தான் இருக்கோம் அது இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு மடங்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு மடங்குல இருந்து ஏழு மடங்கு ஆகும் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்கு அறுபத்தி மூணு மில்லியன் ஆறு புள்ளி மூணு கோடி ஸ்மால் பிசினஸஸ் இந்தியால இருக்கு அவங்க வந்து டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் சர்வீசஸ்னா யூபிஐ பேடிஎம் யூபிஐ அந்த இது பண்றாங்க இல்லையா டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அது நடத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா பொருளாதாரத்துல கண்டிப்பா அவங்களுடைய பேராசையில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மூணு செக்டர்கள்
ஒன்னு மேனுபேக்சரிங் ரெண்டாவது சர்வீசஸ் சேவை சார்ந்த சேவை சார்ந்தனா ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அதாவது ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் சாப்ட்வேர் இதெல்லாம் வந்து பொருள்கள் கிடையாது அவங்க சேவையை தான் வைக்கிறாங்க மேனுபேக்சரிங் பொருளை உற்பத்தி பண்ணி வைக்கிறாங்க மேனுபேக்சரிங் சர்வீசஸ் தேர்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நம்மளுடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையான ஒரு சின்ன ஏரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பொருளாதாரத்துக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனா மக்கள் வந்து அந்த தொழில் சார்ந்து இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி சோ இருக்கிற கடுக்கா வந்து கம்மி ஆனா ஆளுகள் கொடுக்க வேண்டியது நிறைய அப்படின்னா அதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க நஷ்டம் தான் படுவாங்க அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை விட்டுட்டு ஏன்னா மெக்கானிசம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப நம்ம ஊரு பக்கம்லாம் போனா யாருமே ஒரு நாற்று நடுறதுக்கோ இல்ல ஒரு அறுவடை பண்றதுக்கோ யாருமே ஆள்களை கூப்பிடுறது இல்லை எல்லாமே மெக்கானைசேஷன் ஆயிடுச்சு ஆனா ஊர்ல இருக்கவங்க அப்படியேதான் இருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து அந்த துறையில இருந்து வெளிய துறை வேறு துறைக்கு மாறினாலும் ஒழிய அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் இல்ல ஒரு கிராமங்களுடைய பொருளாதாரமும் மேல போறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி இப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சியில இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஐம்பது வருஷங்களாவோ ஒரு எழுபது வருஷங்களாவே நான் ஐம்பது வருஷம் சொல்ல மாட்டேன் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறமே வந்து நம்மளுடைய மேனுபேக்சரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படிங்கறத வந்து நிறைய வந்து நிறைய எதிர்கருத்துக்கள் நிறைய இருக்கு பட் ஒரு சின்ன விஷயத்துல சொல்லணும்னா அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ஸ் இந்த பேடிஎம் யூபிஐ பாரத் பே பேங்க் I think, can you put it on mute, madam? Like, I think someone else is on, unmuted. So, I think, yeah. So, last month, in the last month, one billion transaction is done. That's why, the last year, 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 I'm like, can you, can you just put it on, uh, can you mute? Like, can you mute everyone? Keep the stuffing me. Thank you. So, uh, thank you. Uh, you know. I think I'm going to tell you about the Jandhan. 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 That's why I'm going to tell you about the Jandhan. I'm going to tell you. பட் நீங்க உண்மையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் இந்தியன் இன்னைக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அன்டச்சபிலிட்டிங்கிறத வந்து நான் ஒரு 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 வங்கியாளரா ஒரு பைனான்சியல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனா நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படிங்கறது வந்து தீண்டாமை வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய தீண்டாமை வந்து பைனான்சியல் தீண்டாமை தான் அதாவது பைனான்சியல் லிட்ரஸி அவங்கள ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அவங்க ஒரு ஃபார்முலைஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்துடுறாங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அவங்க வந்து பொருளாதாரத்துல அவங்களால பங்கெடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஒரு பேங்க் ஒரு வங்கிக்கு வந்து கடன் கொடுக்க முடியும் அத வந்து அதுதான் இருக்கிறதுலயே ஒரு பெரிய அன்டச்சபிலிட்டி அத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் இது நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ்ல ஆரம்பிச்சது அத அப்படியே வந்து 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 இப்ப எண்பது சதவீதம் வந்து இந்தியன் அடல்ஸ் இந்தியன் அடல்ஸ் ஆண் பெண்கள் இருவரும் சேர்ந்து எண்பது சதவீத ஆள்களுக்கு இப்ப வந்து நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சாதாரண விஷயமா தெரியும் இது முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இனிமே வரப்போற வளர்ச்சிக்கு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இதுங்கெல்லாம் தான் காரணம் டிஜிட்டல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் மேனுபேக்சரிங் இந்த மூணு தான் பெரிய காரணமா இருக்கு இந்தியா இந்த கடந்த ஒரு கடந்த வருஷங்கள்ல நீங்க வந்து ஒரு கோவிட் ஒரு கொரோனானால வந்து பெரிய பொருளாதாரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்சா கூட என்ன நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஏன்னா நான் கெட்ட விஷயங்கள் நான் சொல்லவே வேணாம் அது நீங்களே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு இருக்கு என்ன நடக்குது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஆசை ஒரு இன்வெஸ்டரா ஒரு 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 தொழில்ல வந்து முதலீட்டாளரா முதலீட்டாளரா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத தான் பாக்கணும் தவிர இன்னைக்கு என்ன நடந்தது நேற்று என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு வந்து அது அது பிரச்சனையே கிடையாது நடந்து நடந்து போச்சு அதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் என்னோட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற விஷயத்துல என்ன என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நாங்க எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கறத சொல்றேன் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அப்படிங்கறத வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடும் இருக்கு ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு மிஷனும் இருக்கு இங்க ஒரு மிஷன் டைரக்டர் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஐஏஎ
செக்ரட்டரி லெவல் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அருண் ராய் நினைக்கிறேன் அவர் தான் அதுக்கு வந்து தலைமையேக்கிறார் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து அவங்க ரெகனைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் வந்து ஐம்பதாயிரம் ஸ்டார்ட் அப் இருக்கு கடைசி ஒரு பத்து வருஷங்களில் இதில் கடந்த ஒன்றரை வருஷங்களில் அதாவது ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு புது தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து தொடர் தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டு தொடங்கப்பட்ட மட்டும் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அவங்கள போய் நாங்கள் தொழில் தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க இந்த இந்த கடந்த ஒன்பது மாசங்களில் அதாவது நான் சொல்றது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பில்லியன் டாலர் ஐம்பது பில்லியன் டாலர்னா ஐம்பது பிளஸ் ஐம்பது என்று ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி வந்து என்னுடைய என்னைய மாதிரி முதலீட்டாளர்கள் வேற இந்த மாதிரி ஃபண்டு வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனிகள் மேல பணம் போட்டிருக்காங்க எண்ணூத்தி நாற்பது கம்பெனிகள்ல இது பணம் போட்டிருக்காங்க இதுல நிறைய கம்பெனிகள் இருக்கு நீங்களே ஒரு கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த கம்பெனில எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் திருப்பியும் சொல்றேன் மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு பக்கத்துல கடந்த ஒரு ஒன்பது மாசங்கள்ல மட்டும் என்னைய மாதிரி இருக்கிற முதலீட்டாளர்கள் அதாவது நான் வந்து இந்திய முதலீட்டாளர் உலகம் பூரா இருந்து ஐம்பது பில்லியன் டாலர் வந்திருக்கு இந்தியாவோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிகள்ல பணம் போடுறதுக்கு அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கலாம் ஒண்ணு இது நம்மளுடைய நாடு மிகப்பெரிய சந்தை பொருளாதார சந்தை ரெண்டாவது இங்க இருக்கிற இளைஞர்களும் இங்க இருக்கிற ஒரு வளம் அதாவது ரொம்ப வளம் படைத்த திறமை படைத்த இளைஞர்கள் ஆணும் பெண்ணும் சரி ஆணும் பெண்ணும் இரு இருபாலரும் சரி ரொம்ப திறமை படைத்தவர்கள் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு நம்பிக்கையின் பேர தான் இவ்வளவு பணம் வருது அதுக்கு மேல நம்ம என்ன நம்மளுடைய ஸ்ட்ராங் மிலிட்ரி ஸ்ட்ராங் கவர்மெண்ட்ஸ் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆஹ் திருக்குறள்ல உண்டு இடிப்பாரை இல்லா ஏமாறாரு மன்னன் கெடுப்பார் இல்லானும் கெடுப்பு அதாவது கேள்வியே கேட்காத ஒரு அரசன் இருந்தாருன்னா அவன் பக்கத்துல இருக்க நாளே கெட்டு போயிடுவான்ட்டு அதனால நம்மளுக்கு ஆப்போசிஷனும் ஸ்ட்ராங்கு லைக் ஐ திங்க் கரண்ட் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங்கு அதனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி அவங்களே அடிச்சு ஒரு நல்லதை கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு வருஷமா அதை வந்து புதுசா ஒண்ணு நம்ம வந்து ஒரி பண்ணிக்க தேவை கிடையாது ஆஹ் அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேன்னா முப்பத்தி மூணு யூனிகான்ஸ் யூனிகான் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி இப்ப நம்ம எப்படி இப்ப ஒரு நம்ம ஒரு திருப்பத்தூர்ல ஒரு இடம் இருக்கு நீங்களே சொல்லுவீங்க அது ஒரு சென்ட் அஞ்சு கோடி அஞ்சு லட்ச ரூபா சார் ஒரு சென்ட் ஒரு லட்ச ரூபா சார் எப்படி வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஒரு சொத்தை நீங்க மதிப்பிடுறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு தங்கத்தை மதிப்பிடுறீங்களோ அது மாதிரி தொடங்கக்கூடிய கம்பெனிகளையும் ஒரு மதிப்பீடு நடக்குது இந்த கம்பெனி என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு வேல்யூவேஷன் கம்பெனியை வந்து எப்படி வேல்யூ பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி வேல்யூவேஷன் இந்த வருஷத்துல மட்டும் அதாவது கடந்த ஒன்பது பத்து மாசங்கள்ல மட்டும் முப்பத்தி மூணு இந்திய நிறுவனங்கள் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேல மதிப்பு பெற்று யூனிகான் ஸ்டேட்டஸ அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க கடந்த ஒரு ஏழு வருஷங்கள்ல அறுபத்தி ஆறு கம்பெனிகள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸ்விக்கியா இருக்கட்டும் ஜொமேட்டோவா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கம்பெனிகள் நிறைய இருக்கு இத நீங்க இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு நம்மள மாதிரி ஒரு கிராமத்துல இருந்து வரும்போது ஒரு 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 சின்ன இடங்கள்ல இருந்து வரும்போது நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது குறைபாடுன்னு நான் பாக்குறது என்னன்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியறதுக்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிரம் வேலை பார்த்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அது நானு முத்துத்தாம அவர்கள் எல்லாம் படிக்கும் போது எங்களுக்கு வந்து அஹ் எக்கனாமிக் டைம்ஸ் வந்து சென்னையில இருந்து இல்லைன்னா பெங்களூர்ல இருந்து வரணும் திங்கக்கிழமை இருக்கிறது எங்களுக்கு வியாழக்கிழமை தான் வரும் சோ நாலு நாள் கழிச்சுதான் இந்தியால என்ன நடந்தது பொருளாதார சார்பா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு நாலு நாள் ஆகும் பட் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு டேட்டா இருக்கு டேட்டா வந்து ரொம்ப சீப்பான டேட்டா அதனால நீங்க எந்த விஷயத்த வேணாலும் பாக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு பொருளாதாரம் தெரியாதவர் வந்து ஒரு அரை மனிதன் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பொருளாதாரம் தெரியாதவர் வந்து ஒரு மனிதனே கிடையாது ஏன்னா அவன் பொருளாதாரம் தெரியலன்னா அவனுக்கு என்ன நடக்குதுனே தெரியாது அதனால எல்லாரும் எந்த குரூப்பா இருந்தாலும் சரி அது ஜுவாலஜியா இருந்தாலும் சரி சோசியாலஜி இருந்தாலும் சரி என்னுடைய என்னுடைய வேண்டுகோள் நான் தலைமையா செய்ததுக்கும் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆகுது பொருளாதாரம் சொல்லிக் கொடுங்க பொருளாதாரம் இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு
ஏன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அலாம் கிளாக் அதாவது அலாம் கிளாக் நீங்க சின்ன நீங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்திரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்புகளே கம்மி ஒரு மண்டை மாதிரி இருக்கும் காலையில அஞ்சு மணினா அதை திருக்கி திருக்கி வைக்கலாம் அது காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அடிக்க அலாரம் அடிக்கும் போது மண்டையில் அடிச்சா நிற்கும் இப்ப அந்த அலாம் கிளாக் மேனுபேக்சர் பண்றவர் இப்ப எனக்கு யாரையாவது பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஏன்னா செல்போன் வந்துச்சு செல்போன்லயே அலாம் வைக்க முடியுது கேமரா வந்து சுத்தி சுத்தி ஊற சுத்தி சுத்தி வித்துக்கிட்டு இருப்பான் அது இப்ப செல்போன்லேயே கேமரா வந்துருச்சு அதனால கேமராவும் போச்சு கேமரானா இருக்கிறதுலே ஹை அண்ட் கேமரா மட்டும் தான் வைக்கிறாங்க சின்ன சின்ன கேமராக்கள் போன்லயே வந்துருச்சு இப்ப கேமரா மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து காணாம போயிடும் அப்படின்னு எங்களை எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஏன்னா முத முதல்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த செல்போன்லயே கேமரா கொண்டு வரலாம் சார் அப்படின்னு வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல சொன்னாரு அப்ப நினைச்சு இனிமே இந்த கேமரா கம்பெனி கேமரா வியாபாரம் பண்றவனுக்கெல்லாம் கடன் கொடுக்கறது நிப்பாட்டு எப்படினாலும் பத்து வருஷத்துல பதினஞ்சு வருஷத்துல காணாம போயிடுவான் காணாம போயிட்டான் பொருளாதாரம் தெரிய வேண்டும் அதுக்கு என்னென்ன நடப்புகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறத நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும் நான் இந்த எண்பது பர்சன்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போற நாலு புது செக்டர்கள் இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இதை கண்டிப்பா என்னுடைய வேண்டுகோள் முத்துக்காமு மத்த மேலாண்மை துறை பேராசிரியர்களுக்கு இதை பத்தி ஏதாவது அவங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்னா கன்சியூமர் டெக் சாப்ட்வேர் சாஸ் ஜோகோ ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கம்பெனி சென்னையில இருந்து போயிருக்கு ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட மதிப்பு படி பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி இருக்கும் இந்த மதிப்பு பெறக்கூடிய கம்பெனிகள் அது ரெண்டுமே சாப்ட்வேர் அஸ் சர்வீசஸ் பேரு ஃபின்டெக் இந்த பேடிஎம் அது மாதிரி பி டு பி காமர்ஸ் அதாவது ஒருத்தர் ஒரு தொழில் இன்னொரு தொழிலுக்கு விற்கிறது இந்த நாலு செக்டர் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியால பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு துறைகளா இருக்கு இதை பத்தி என்னால் நிறைய பேச முடியும் பட் இருந்தாலும் இதை வந்து நான் பேராசிரியர்கள் பார்வைகளுக்கு நான் விட்டுறேன் என்ன காரணத்தினால வந்து இந்தியா வந்து புது நிறுவனங்கள் நிறைய நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு விஷயங்கள் டிஜிட்டல் வந்து வே டெக்னாலஜி இஸ் சேஞ்சிங் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு அது மட்டும் இல்ல உலகத்திலேயே நம்ம வந்து டெக்னாலஜி அந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா இவ்வளவு ஸ்பீடும் சரி அதோட கன்ஸ் அந்த ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்கறது நம்ம தான் சீப்பஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு ரெண்டாவது வந்து இந்த டியர் டூ சிட்டிஸும் பெரிய சிட்டிஸா இருக்கு ஒரு திருச்சியோ ஒரு ஈரோடோ ஒரு மதுரையோ ஒரு திருநெல்வேலியோ முன்னாடி வந்து மெட்ராஸ்ல கிடைக்கிறது அங்க கிடைக்காதும்பாங்க இப்ப வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கிறதுனால அந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் டியர் டூ சிட்டிஸ் வர்றதும் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பாலிசி சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் மத்திய அரசாங்கத்தை மட்டும் சொல்லல லைக் ஐ திங்க் தனிப்பட்ட முறையில மாநில அரசாங்களுமே நிறைய செஞ்சிருக்காங்க எந்த கட்சி சார்பான் நான் சொல்ல வரல எல்லா கட்சிக்காரங்களுமே இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு பவர்ல இருக்கணும் அப்படின்னா பொருளாதாரத்தை பார்க்காவிடின் அவர்கள் காணாமல் போய் விடுவார்கள் அதனால எல்லாருமே தொழில் முனைவோர்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய பண்ணுவாங்க ஏன்னா தொழில் தான் புதிய ஆயுதம் பொருளாதாரம் தான் புதிய ஆயுதம் உலகத்தை நம் உலகத்தில் ஒரு மனிதராக நாம் நடமாடும் வேண்டும் என்றால் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கு இப்ப ஊர்ல இருக்காரு அப்படின்னா அவர் கொஞ்சம் பணம் வச்சிருந்தா தான் ஊர்ல வந்து ஒரு மரியாதை அதே மாதிரி உலக நாடுகளின் மத்தியில நம்ம பொருளாதாரம் மேம்பட மேம்பட நம்ம நாட்டுக்கு சுபிட்சம் அது ஒரு மரியாதையும் கூட என்னென்ன ஏரியா நான் சொன்னது இல்லையா என்னென்ன ஏரியால வந்து எந்தெந்த இப்ப நான் இது இந்த ஸ்லைட வந்து நான் எதுக்காக வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மாணவர்களுக்குரிய இந்த அந்த ஸ்கில் செட் ரிக்குவயர்டுன்னு போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா இது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா முத்துக்காம அனுப்புறேன் நீங்க அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பார் அந்த ஸ்கில் செட் ரிக்குவயர்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுலதான் வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்குரிய வேலை வாய்ப்புகள் வரப்போகுது எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு ஜாபு ஒண்ணு எந்தெந்த ஏரியால வேலை வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் செட் ரிக்குவயர்டுன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஸ்கில் செட்டை நீங்க அக்வயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு கேரண்டி வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதே செக்டர்ல என்னென்ன தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நான் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் புதுசா ஒரு ஒரு சின்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கிளீன் டெக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஈவினா எலக் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல பெட்ரோல் வெஹிக்கிளும் டீசல் வெஹிக்கிளும் ரொம்ப கம்மியா இரு
சின்ன சிறு தொழில்கள் ஸ்மால் மீடியம் பிஸ்னஸ் அவங்களோட டிஜிட்டலைசேஷன் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா வரப்போகுது இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் ஸ்பேஸ்ல பினான்ஸ் ஸ்பேஸ்ல ஹெல்த் கேர் இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் உண்பாங்க அதாவது சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி இதை சேர்ந்தது ஹைஜீன் ஐட்டம்ஸ் இது நியூ செக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பேஸ் டெக் அப்படிங்கிறது வந்து இப்ப இஸ்ரோ மட்டும்தான் முன்னாடி ராக்கெட் விட முடியும் இஸ்ரோ மட்டும்தான் வந்து சேட்டலைட் விட முடியும் கடந்த அஞ்சு வருஷங்கள்ல அதை வந்து இப்ப மாத்தி அமைச்சிட்டாங்க இப்ப ஒரு தனியார் வந்து ஒரு ராக்கெட் விடணுமோ இல்ல ஒரு சேட்டலைட் விடணுமோ விடலாம் நாங்க வந்து இப்ப எங்களுடைய கம்பெனி எங்களுடைய ஃபண்ட் வந்து ரெண்டு கம்பெனிக்கு வந்து மெட்ராஸ் ஐஐடியில இருக்கிற ரெண்டு கம்பெனிகளுக்கு நாங்க இந்த ஏரியா தான் பண்ணிருக்கோம் ஒண்ணு வந்து அது அதோட பேரு வந்து அக்னிக்குல் அப்படின்னு பேரு அவர் வந்து த்ரீ டி பிரிண்டட் இது ஆக்சுவலா ஒரு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் த்ரீ டி பிரிண்டட் ராக்கெட் வந்து அனுப்ப போறாரு இன்னொருத்தர் இன்னொரு கம்பெனி ஆஸ்ட்ரோ கேட் பேரு இருக்கிறதுலே குட்டி சேட்டலைட்ஸ வச்சு அவங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டியோட டைப் பண்ணி அந்த இதை வந்து அந்த சின்ன சேட்டலைட் மூலமா எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது எடை கம்மியான எடை குறைந்த இது ஏற்கனவே பண்ணலையா காலேஜில் பண்ணியிருக்காங்க பட் எடை குறைஞ்சா அதுல நிறைய விட்டுருவாங்க எடையும் குறையணும் அதோடைய தகுதி மேம்பாடும் நிறைய இருக்கணும் அந்த சேட்டலைட்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு எல்லாருமே இவங்க இந்த தொழில் ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாருமே முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு கீழே எல்லாருமே வந்து சின்ன சின்ன இளைஞர்கள் எந்த ஒரு ஒரு பெரிய வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பலம் கிடையாது அதாவது அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில வந்து பெரிய பணக்காரர்கள் இருந்தார்கள் பெரிய நிலச்சு வாழ்ந்தார்கள் இருந்தார்கள் இல்ல அவங்க பரம்பரை பரம்பையா தொழில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்லாம் கிடையாது இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய திறமையின் அடிப்படையில் நான் இதை பண்ண வேண்டும் இதை பண்ணுவதற்கு எனக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு முதல்ல பண்ணிட்டு இப்ப இந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் சொல்லி கவர்மெண்டே ஸ்பான்சர் பண்றாங்க இப்ப தியாகராஜ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வருஷமா நாங்க இன்குபேஷன் சென்டர் ஒண்ணு ரன் பண்றோம் அங்க நான் அதை அதை உருவாகுவதற்கு நானும் ஒரு காரணமாக யாராவது ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு போனாக்கா ஒரு நாலு சீட்டு கொடுப்பாங்க உங்களுடைய ஐடியாக்கள் நீங்க அங்க இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்கிட்டே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில பணம் கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்க பெருசாக்குனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேல பணம் போட வருவாங்க வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்கள் சரி சமூக நீதி அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய பார்வையில தான் ஒரு வங்கியாளர்களோட பார்வையில டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதாவது பணம் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் தொழில் தொடங்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு காலம் போய் திறமை இருப்பவர்கள் தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் ஃபார் மீ தட் இஸ் தோசியல் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இன் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பார்வை அதனால ரொம்பவும் ஐ பிலீவ் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் லாட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஆன் தட் ஐ ஐம் டெஸ்டிமனி ஃபார் தட் எனக்கு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நானும் கிராமத்துல இருந்து வந்தவன்னா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் என் நான் என்னுடைய பலமும் என்னுடைய பலவீனமும் நான் மட்டும்தான் அதனால அது என்னைய நம்பி தான் நான் இருக்கேன் என்னைய நம்பி பணம் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மாதிரிதான் வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு அதனால இது நம்மளால பண்ண முடியும் எத்தனை பேர் வந்து இனோ என்னுடைய இனோ ஒரு சின்ன ஒரு இங்க இருந்து ஒரு சின்ன டைரக்ஷன் ஒரு சேஞ்ச் எடுக்கிறேன் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் புக்ஸ்ல அவர் எழுதினார் இவ்வளவு எழுதினாரு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல ஏன்னா அது ஒரு கரிக்குலம் இருக்கு இந்த மாதிரி தான் சொல்லி கொடுக்கணும்னு இருக்கு பட் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையோட இன்ஸ்பிரேஷனா நான் பாக்குறது வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் திருக்குறளும் சரி அதுக்கப்புறம் மகாபாரதமும் சரி இது ரெண்டு தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நான் இன்ஸ்பிரேஷனா தான் பாக்குறேன் நீங்க திருக்குறள் ஒரு திருக்குறள் வரும் காண முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது அப்படின்னு அதாவது போருக்கு போகும்போது முயல்ல பட்ட அம்ப காட்டிலும் முயல கொண்ண அம்ப காட்டிலும் வேல் வேல் எரிஞ்சு ஆனா யானை தப்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த வேல் தான் முக்கியம் முயல கொண்ட அம்பு முக்கியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் எழுதியிருப்பார் உள்ளுவதெல்லாம் உள்ளல் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து நினைப்பதை பெரிதாக நினைக்கவும் நம்மளால முடியும் தொழில் தொடங்கவும் முடியும் புதுசா இந்த நான் சொல்ற இந்த ஸ்கில் செட்டையும் நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் மென்மேலும் அதாவது நாடு வளரணும் அப்படின்னா அந்த நாடு வளரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்து தொழில் தான் ஏன்னா தொழில் இல்லாட்டி அங்கிருந்து டேக்ஸ் வராது டேக்ஸ் வரலன்னா அப்ப வேற எந்த எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களால ஒரு இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்க கூட முடியாது தொழிலும் வேணும் கஷ்டப்படுவர்களுக்கு வந்து ஒரு
இந்த துறைகள் தான் இந்தியாவை தீர்மானிக்கும் அது அந்த ஸ்கில் செட் ரிக்வயர்டு தான் ஒருத்தர் வந்து அவர் வாழ்க்கையில ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணார்னா அந்த வேலையில எவ்வளவு வந்து ஒரு பெரிய ஆளா வர முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த சைட்ல இருக்கிற இந்த ஸ்கில் செட் ரிக்வயர்டு அப்படிங்கிறதுல ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன தொழில அது அந்த ஸ்கில்ல வந்து அவரு கண் அவருக்கு அவரால கத்துக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அது போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இன்னில இருந்து ஓட்டுறதுக்கு இதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் அக்வயர் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் வந்து அஹ் நான் அது நான் இது என்னுடைய இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஏன் உலகத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவா பார்க்கணும் இருப்பது ஒரு தடவை இருந்துட்டு நம்ம அதை நல்லாவே வாழ்ந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆறிலும் சாவு ஏன்னா நூறிலும் சாவு அதனால ஒரு சாவை வந்து நம்ம விடவே முடியாது அது என்னைக்கு வேணாலும் வரும் ஓகே நான் உலகத்துல இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா மாதிரி வந்ததுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வியாதிகள்லாம் வந்திருக்கு அதுல எவ்வளவு பேர் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல பிளாக் டெத் அப்படின்னு வாங்க அந்த இது வந்து எதுல வந்ததுன்னா இட்ஸ் கால் த பிளேக்னு ஒரு நோய் வந்தது அதுதான் வந்து பெரிய பெரிய பிளேக்ல தான் இருபது கோடி பேர் அதாவது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் யூரோப் ஐரோப்பியால ஒன் தேர்ட் ஒன்றில் மூன்று பங்கு இறந்து போனார்கள் ஒரு மூணு வருஷத்துல ஒன்றில் மூணு பங்கு இறந்து போனாங்க இருபது கோடி பேர் இறந்து போயிருந்தாங்க அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் சின்னம்மை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபதுல அஞ்சரை கோடி பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல லைக் ஐ திங்க் நாப்பத்தி நாலு கோடி பேர் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல ஹாங்காங் ஃப்ளூ வந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் பேர் ரெண்டாயிரத்தி இரு பத்துல இருபதுல வந்து கோவிட்ல வந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப வருத்தமானது இந்தியால வந்து இந்தியாலேயே கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு லட்சத்தி நாலு லட்சம் பேர் இறந்துட்டோம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல நம்ம இறந்து போயிட்டாங்க உலகம் பூரா பாத்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இறந்து போயிட்டாங்க வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் பட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வரலாறு நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட இம்பாக்ட் வந்து கம்மி இந்த ஏன்னா அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல வந்து இரநூ இருபது கோடி பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா உலகம் காணாம போயிடல உலகம் வந்து முடிவுக்கு வரவில்லை உலகம் அதுக்கப்புறம் எழுந்து வந்து மேற்கொண்டு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் உலகத்துல அதே மாதிரி நீங்க எவ்ரி கிரைசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேட் டிப்ரெஷன் அமெரிக்கால சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்தது அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒன் தேர்டுக்கு வேலையே போயிருச்சு அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா வீட்டுல இருக்க பொம்பளையாளர்கள் எல்லாருமே வந்து நானும் ஏதாவது ஒரு வேலை பாக்குறேன் குடும்பத்தை நடத்தணும் அப்படின்னு வந்தாங்க பட் தட் சேஞ்ச் த வேர்ல்டு விமன் என்ட்ரிங் இன் டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு வேர்ல்ட் வார் டூலையும் அதே மாதிரி தான் வேர்ல்ட் வார் டூ நடக்கும் போது ஆண்கள்லாம் சண்டைக்கு போயிட்டாங்க இருக்கிற பெண்கள்லாம் வந்து மேனுபேக்சரிங் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணது எல்லாமே பெண்கள் தான் அதுவும் வந்து பெண்கள் பெண்கள் வந்து வேலைக்கு வருவதற்குரிய முக்கியமான இருந்தது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டில வரும் கிரைசிஸ் வந்தது நம்ம வந்து போய் திருப்ப முடியாது வைரஸ் வந்தாச்சு அது கண்டிப்பா எத்தனை பேரை கொள்ளணுமோ கொண்டுட்டு தான் போகுது ஆனா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டில நீங்க எல்லாம் இளைஞர்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை வந்து இன்னும் எவ்வளவோ வருஷங்கள் இருக்கு அதை வந்து நீங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத கிரைசிஸ விட்டு கிரைசிஸ்க்கு வெளியே வரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் இந்தியா இந்த நெக்ஸ்ட் டென் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஐ திங்க் இன் மை லைஃப் டைம் லைக் வி வில் சி மோர் அண்ட் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது வந்து உங்கள் எல்லா மாணாக்கர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய பயன்படக்கூடிய வகையில இருக்கும் கூடிய மட்டிக்கும் ஒரு பாசிட்டிவா நினைத்து பாருங்க பாரதியார் வந்து அந்த புதிய ஆர்டிசூட்ல சொல்லியிருப்பார் நொந்தது சோ நொந்தது சாகும் சொல்லியிருப்பாரு நொந்து நொந்து இருக்கிறத போற நெகட்டிவாவே பேசிதான் நொந்தது செத்து போயிரும் ஓகே பெரிதினும் பெரிது கேள் அதே இதுல இருப்பார் அதுல கேட்க முடிச்சுதான் பெருசா கேட்டுருங்க சின்னதா கேட்டு சின்னதா செட்டில் ஆகாதீங்க வயசு இருக்கு இந்தியா வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்களுடைய இந்தியா உங்களால எதையும் வந்து சாதிக்க முடியும் இதை நீங்க கண்டிப்பா தொழில் தொடங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை இந்த வித்த அட்லீஸ்ட் இருக்கிற ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர்ல ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்து அஞ்சு பேர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு அது மாதிரி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பளித்துமைக்கு நன்றி 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 சார் யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கட்டுங்கமா நான் வந்து ஐ
ஒண்ணுமே இல்ல இப்படியாதான் சொல்ல நொந்தது சாகும் அதாவது இப்ப நான் ஏன் கிராமத்துல பிறந்தேன் ஏன் இந்த இதுல பிறந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தாக்க உலகத்துல டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாத கிடையவே கிடையாது வாய்ப்புகள் இழந்தது வந்து என்னைக்குமே பின்னோக்கி பார்த்தா நிறைய இருக்கும் அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஓகே அது எனக்கு இன்னில இருந்து என்ன பண்ண முடியும் சரி இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே அது வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்தில் மூலமா உந்துதல் மூலமா தான் நான் வந்திருக்கு நான் அதை வந்து பின்னோக்கி பார்வையை நான் பார்க்க பார்க்க விரும்புறேன் நினைக்கிறேன் தம்பி அதனால வந்து நான் எனக்கு அதே மாதிரி நான் ஒரு பெரிய ஆளாகி நான் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை குறை சொல்ற அளவுக்கு நான் வந்து இன்னும் வளர்ந்துடவும் இல்லை இல்ல சார் நான் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை குறை சொல்லணும்ன்றதுக்காக சொல்லல சார் அதுக்கு அடுத்து இப்ப எங்களுக்கு அடுத்த எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க இருக்கிற ஃபீல்டுலேயே போறதா அப்படின்ற மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நாங்க இப்ப வந்து எடுத்தாச்சுல சார் ஆல்ரெடி வந்து இப்ப நாங்க ஒரு ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அந்த சூஸ் பண்ண ஃபீல்டுல இருந்து நாங்க அதுல டிராவல் பண்றதா இல்ல இப்ப இது இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்றதுக்காக நாங்க இதுல டிராவல் பண்றதா அப்படின்ற மாதிரி டவுட்ஸ் வரும் சார் அதனால எத்தனை வயசு தம்பி உங்களுக்கு எனக்கு இப்ப இருபது வயசு ஆகுது சார் இன்னும் அறுபது வருஷம் இருக்குல்ல என்ன வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம்ல மூணு வருஷம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுல்ல நினைச்சாப்படாது <laughs> இல்ல சார் நான் தப்பா எடுத்துட்டோமோன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல சார் நான் என்ன நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃபீல்டு வந்து சூஸ் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா மாத்திக்கங்க பிடிக்கலன்னு இல்ல சார் பிடிச்சுதானே சார் அந்த ஃபீல்டு செலக்ட் பண்ணேன் அப்ப அதுல நிறைய பண்ணுங்க சரிங்க சார் ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் இல்ல நான் என்ன தம்பி என்ன சொல்ல வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு மனதுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ ஏன்னா நான் அதாவது நான் திருப்பி நான் சொல்ல விரும்புறேன் எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா பண்ணிமா அத்தைக்கு மீச முளைச்சா மாமா அப்படிங்கறது வந்து இனிமே வாழ்க்கையில கிடையவே கிடையாது அது அத்தைதான் கடைசி வரைக்கும் அத்தைக்கு மீச முளைக்கல அதனாலதான் அத்தை இல்லைன்னா மாமா முதல் நாளே வந்துருக்கும் முடியாது நம்மளுக்கு ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னா அது தெரியாம போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் இன்னையில இருந்து நான் என்ன பண்ண முடியும்ன்றத நான் பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு நான் இன்னையில இருந்து நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத என்னோட என்னுடைய வாழ்க்கையில அதுதான் என்னுடைய கட்டுப்பாடுக்குள்ள இருக்கு மத்த எதுவுமே என் கட்டுப்பாடுல இல்ல அப்படிங்கறது என்னோட பாயிண்ட் தப்பா சொல்றேன்னு நினைச்சுக்க Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello. Bala, are you talking about it? Yes, I'm talking about it. 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 நம்ம கிளாஸ் மேட்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல எங்கேயாவது வேலை அடைக்கும் போது ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் பிளேஸ் ஆனோம் இல்லையா நல்லா வெல் வெல் பிளேஸ்டு ரொம்ப பேர் இருந்தாங்க நீங்க ரொம்ப நல்ல பிளேஸ் ஆயிருந்தீங்க இருப்பீங்க <laughs> 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 எனக்கு சில விஷயங்கள்ல முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கூட தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் எனக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அப்படின்னு தான் நான் வந்து நாற்பது வயசுல ஆரம்பிச்சதும் முப்பது வயசுலயே நான் ஆரம்பிச்சிருந்திருக்கலாம் எனக்கு நான் நினைக்கிறது ஏன்னா என்ன என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பணமா என்னுடைய சுதந்திரமா அப்படி அதாவது என்ன எனக்கு என்னால ஏதாவது பண்ண முடியும் 
சுதந்திரமா பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்த்தா எனக்கு சுதந்திரம் என்னுடைய சுதந்திரம் என்னுடைய ஐடியாக்கள் ஒன்று சுதந்திரம் தான் நான் முக்கியம் நினைச்சதுனால சரி நாற்பது வயசுலயாக விட்டுருவோம் நான் நாற்பது வயசுல உடம்பு இப்ப ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் இருக்கு நம்மள மாதிரி ஒரு சின்ன கிராமங்கள்ல இருந்து வரும்போது அஹ் ஒண்ணு நம்ம இந்த மாதிரி தொழில் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு பொண்ணு கொடுப்பாங்களா மாப்பிள்ள கொடுப்பாங்களான்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதுவே வந்து பாதி பிரச்சனையா வந்து கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாற்பது வயசு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் போய் வேலையை ஓடணும் அப்படின்னா அப்புறம் முத முதல்ல நான் பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது எங்க மாமனாட்ட தான் போய் வாங்க வேண்டியது ஏன்னா எங்க அப்பாட்ட சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சரி இந்த மாதிரி வந்து சரி நம்ம வந்து அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமா நம்ம வந்து ஆரம்ப காலங்கள்ல இருந்தே நம்ம வீட்டுல சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய சொல்லி கொடுக்கறது என்னன்னா லைஃப் செட்டில்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல அது எப்படி லைஃப் செட்டில் ஆகுன்னு தெரியல இப்ப கொரோனால எத்தனை பேர் செட்டில் ஆயிருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மூணு வருஷமும் ஏதாவது கிரைசிஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஏதாவது வந்து போயிட்டு தான் இருக்காங்க வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க அந்த செட்டில்டு லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நோஷன் அதை வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மாயை உருவாக்குறதுனால மக்களை வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணலையோ அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய வருத்தம் என்னுடைய பார்வையில நான் வந்து மற்றவங்க தப்பு நான் ரைட்டுன்னு சொல்ல வரல நான் அந்த உலக அந்த அதுல இருந்து நான் வெளியே வந்து அதை கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு எனக்கு உரிமையும் தகுதியும் இன்னைக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை அதை பண்ணவங்க தப்பு நான் சொல்ல வரல தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம் உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு தைரியமான முடிவு நினைக்கும்னைச்சாதான் <laughs> 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 நான் எப்பயும் போல இருக்கேன் எனக்கு வந்ததுன்னா நல்லது வராட்டி போதும் இது என்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழணுமோ அந்த மாதிரி வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன் முதுகாம மத்தவங்களை தப்ப சொல்ல வரும் சரி உண்மையிலே இது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த பசங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் டெய்லி பாக்குறாங்க பசங்க வேலையில இருக்கோம் வார்த்தை எல்லாருக்கும் பெருசா தெரியுது என்னுடைய வேண்டுகோள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஏன்னா பிறந்தோம் கண்டிப்பா வந்து ஒரு நாள் போயிருவோம் அதுக்கு இடைப்பட்ட நேரங்கள்ல நம்ம என்ன உருட்ட முடியுமோ உருட்டி பார்ப்போம் முத்துக்காம உங்க நீங்க மியூட்ல இருக்கிறது உங்களுடைய இது நல்ல பதில் இந்த பசங்களுக்கு இந்த எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உண்மையிலே ஒரு ஃபயர் வந்திருக்கும் நேரம் ஒரு <laughs> 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 அந்த <laughs> 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 ஒரு ஃபில் பண்ண ஃபுல் ஃபில் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு அந்த பெயின் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அத வந்து ஃபுல் ஃபில் பண்ற மாதிரி அத வந்து பிசினஸ் பண்றவங்க ஓ ஸ்மோக் பண்றாங்க ஸ்மோக் பண்றவ வந்து ஸ்மோக்கிங் பூட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் சார் அந்த மாதிரி பெயின் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு சில இடத்துல प्रॉफिट्स ஓவர் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல வந்து எனக்கு தெரியல தம்பி நான் வந்து 
வருமானம் இல்லாமல் வந்து ஒரு இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தொழில் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை ரெண்டாவது வந்து ஐடியாவா எக்ஸிக்யூஷனா அதாவது ஒரு ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ண போறதா இல்ல அதை எப்படி சால்வ் பண்றேன் அதை எப்படி வந்து கரெக்டா டே அண்ட் டே அவுட் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மறுநாள் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஐடியாவை காட்டிலும் எக்ஸிக்யூஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐடியா வந்து நிறைய பேருக்கு வரும் ஒரே ஐடியா வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு வரும் எத்தனை பேர் அதை தாண்டி வந்து நான் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சத்துல இருந்து அது வந்து நூறு ஆயிரும் அதை கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி ஒரு லட்சத்தில் வருவா நீங்க ஐடியா ஆயிரம் ஐடியா நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது தப்பே கிடையாது பாரு ஹலோ என்ன சார் கேக்குது ஆ கேக்குது தம்பி ஹலோ சார் ஆ கேக்குதுங்க இஸ் இட் ஆடியபிள் நல்லா கேக்குது சார் ஆ சார் சார் கேக்குது ஓ ஒன் செகண்ட் திருப்பி எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இது அவங்களுக்கு மைக்ல தான் ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் few seconds sir the students இங்க வர சொன்னாங்க எப்படி நான் சரி மேடம் இல்ல சரி பட்டாரே ஓகே நான் பேசுறது கேக்குதா உங்க கோபிநாதன் சார் சார் நல்லா ஆடுபல இருக்குங்க சார் எஸ் நீங்க <laughs> 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 ஒரு 
உதாரணமாக <laughs> ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒன்று சொல்லாங்க இப்ப நீங்க வந்து ஆண்டர்பனல் இஸ் அ கிரேட் பேஷன் சொன்னீங்க நீங்க அது எப்படின்னா உதாரணமா நீங்க செட்டில் பண்றதுன்றது ஒரு மாயே சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்றது தான் முக்கியம் இப்ப நான் ஒரு நீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்திருக்கீங்க ஒரு ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல இருந்து டக்கு வந்து ஒரு ஹேட்டப் ஆகிங்க இப்ப இந்த பெட்டியன் கேப்ல இது ஒரு ரிஸ்க் ரிஸ்க் பேக்டர் ஒரு பேக்டர் இந்த ரெண்டு இடத்துல இவ்வளவு ரிஸ்க் பேக்டர் ஒண்ணு இருக்கு எல்லாரும் ஐடியா பண்ணுவாங்க அதை எக்ஸ்கூட் பண்றது இல்ல எக்ஸ்கூட் யார் பண்றாங்களோ அப்படித்தான் அந்த எக்ஸ்கியூஷன்ல பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு உதாரணமா இப்ப ஸ்பீச் சொன்னீங்க எலக்ட்ரிக்கல் பைக் வந்து கண்டிப்பா பிப்டீன் இயர்ஸ்ல வந்து பெரிய டாப் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சுட்டு ஃபியூச்சர்ல இந்த ஐடியா நம்ம கிளிக் ஆகும் இப்படி போகலாம் அப்படின்றதுக்கு அவனுக்கு உங்க சார் இது அதான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு எதுவுமே மாறாம இல்ல நம்ம தொழில் முனைவோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஒரு ஒரு ஐடியால ஆரம்பிக்கிறோம் நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் விழிப்போட இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை மாத்திக்கிட்டே போகணும் வேற வழியே கிடையாது இதுக்கு இப்ப நான் இது இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்குமா அப்படிங்கறது வந்து யாராலையும் வந்து ஒரு உத்தரவாதம் சொல்லி கொடுக்கவே முடியாது அது அதுக்குரிய வாய்ப்புகளே கிடையாது ஆனா ஒரு எப்படி வந்து ஒரு தொழில் முனைவர் வந்து ஒரு தடவை தொழில் முனைந்து பழகிட்டார் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவர் கரெக்டா பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதுல வரக்கூடிய நெளிவு சுழிவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு தயாராயிடுவாங்க அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய இது இப்ப ஏன்னா அந்த ஒரு நிறைய பேர் பாக்குறோம் அவங்க வந்து ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த தொழில ஏதாவது ஒரு சின்ன வீழ்ச்சி மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க பாருங்களேன் இப்ப டூ வீலர் டீலர்ஷிப் வச்சிருக்காங்கல்ல இதுல எத்தனை பேர் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டீலரா மாறிடுவாங்க பாப்பாங்க ஒரு வாரம் ஒரு ஒரு மாசம் பாப்பாங்க ஒரு வருஷம் பாப்பாங்க ரெண்டு வருஷம் பாப்பாங்க இந்த இருக்கிற டூ வீலரை வச்சு நம்மளால வண்டி ஓட்ட முடியலப்பா புதுசா எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் ஒருத்தர் புது கம்பெனி போட்டிருக்காரு அதுல எப்படி வந்து நம்ம போய் நம்ம டீலர்ஷிப் வாங்கலாமா இல்ல அதுல எப்படி நம்ம சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் போடலாமா இல்ல சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போடலாமா மாறிட்டே தான் இருப்பாங்க அது சரி அது வந்து அவங்க அவங்க தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுடைய திறமைகளை பொறுத்தது பட் உலகம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது வேற வழியே கிடையாது எவர் சேஞ்சிங் வேர்ல்டு தான் அது வேற வழியே கிடையாது இல்ல வேற வழியே கிடையாது இல்ல இது வந்து வேற வழி கிடையாது இப்ப ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி வந்து வெர்ச்சுவலா ஒரு ஒரு செஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தது உண்டா ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி முன்னாடி ஏ இன்னைக்கு அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து ரெடி ஆயிட்டோம் இல்லையா சரி எந்த உலக உலகத்துல எந்த பகுதி பகுதியில் இருந்தா கூட பரவாயில்ல யாரோடையும் நம்மளால பேச முடியும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம்னா ஏன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வந்துருச்சுல்ல அப்ப இதுக்கு கண்டுபிடிச்சவங்க யாராவது இருப்பாங்கல்ல இந்நேரம் நீங்க பாருங்களேன் வெறும் போன்ல அதாவது டேட்டா அதாவது வாய்ஸ் கால்ல கான்ஃபரன்ஸ் கண்ட் பண்ணிருந்தாங்கல்ல அந்த பிசினஸ் எல்லாம் காணாம போயிருப்பாங்கல்ல ஒன்றரை வருஷத்துல அவங்க வீடியோக்கு போகாட்டியுமானா போயிருப்பாங்கல்ல இல்ல அவங்க இல்ல அவங்க வீடியோக்கு மாறணும் இது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதை பட் எப்படி ஒரு திறமையை வளர்த்துக்கிறோமோ அந்த திறமை வளர்த்துக்கிட்டு தான் அவனு வர வழி கிடையாது சார் நான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கேன் சார் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்படி இருப்பேன் நான் உறுதியா சொல்ல முடியாது சார் பட் நான் வந்ததுக்குன்னு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணும்ல
ஒத்துக்காமோ லைக் வேற எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு விஷயம் பண்ண நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் பட் நல்லது ஜாஸ்தி இருக்க போய்தான் அதை வந்து மக்கள் விரும்பி அங்க போறாங்க கெட்டது மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா நாலு நாள் கூட ஓடாது அது வந்து அது வேற மாதிரி விஷயங்கள் அது யூஸ் ஆகும் யூ டெல் மி ஒன் பிசினஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து இது எப்படின்னா மூளை செலவை பண்ணப்பட்ட ஒரு கருத்துக்கள் ஹியூமானிட்டி இம்பாக்ட் பிசினஸா பிசினஸா பண்ணுவோம் தர்மமா தர்மமா பண்ணுவோம் எத்தனை காலேஜ்ல இன்னமே வந்து ஒரு கேபிடேஷன் ஃபீ வாங்காம நார்மலா அட்மிஷன் போட்டு எந்த ஒரு பணமும் வாங்காம அட்மிஷன் போட்டு காலேஜ் நடத்துறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே அது ஹியூமானிட்டியோட நடக்குதா அதே மாதிரி செலக்ட் இல்ல அப்ப நோக்கம் ஹியூமானிட்டியோட நடத்தணும் அப்படின்னு தவறுகள் நடக்கும் தவறுகள் நடக்காத இடமே கிடையாது அந்த தவறுகளை வந்து அதை எப்படி குறைக்க முடியுமோ மேல போயிட்டு தானே கொண்டு வந்தேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐடியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு உங்களுடைய வயசுல நான் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி அப்படி நான் வந்து ஹியூமன் வந்து நான் ராக்கெட் விட்டா ராக்கெட்டு விட்ட போய் ராக்கெட் ஏண்டா விடுறீங்க நம்ம ஊர்ல வந்து தப்புசே இல்லையே அப்படின்னு சொன்னவனும் இருக்கான் ஏன்னா ஆனா அந்த மேல போய் ராக்கெட் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க போனா இங்க புயல் வருது அது வருது அதனால வெளியே போகாத அப்படின்னு வருஷத்துக்கு இத்தனையோ லட்சம் மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடியது அந்த ராக்கெட் சேட்டலைட் இது கக்கூஸ் முக்கியமா ராக்கெட் ராக்கெட் முக்கியமா அப்படின்னா எதுக்கு நான் அது பதில் சொல்ல முடியுமா ரெண்டு முக்கியம் தானே அதனால இந்த இந்த ஹியூமானிட்டியோட எவ்ரி இம்பாக்ட் சம்பாதிக்கிற நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டுறேன் சார் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் டாக்ஸ் ஹியூமானிட்டிக்கு தானே போகுது கவர்மெண்ட்டுக்கு தானே போகுது நாற்பது ரூபா சம்பாதிச்சா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அது நான் பண்ண முடியல டைரக்டா கவர்மெண்ட் பண்ணுது இல்ல லேப்டாப் கொடுக்குது சாப்பாடு போடுது இல்லை கட்டிங் கொரோனாவுக்கு ஃப்ரீயா ஊசி கொடுக்குது அதுக்கு நான் நான் என்னோட காசுல இருந்து தான் போகுதுன்னு சொல்லல என்னுடைய உழைப்புல இருந்தும் ஹியூமன் ஹியூமானிட்டிக்கு என்ன போதும் அது பண்ணும் எனக்கு என்ன வருமோ என்னுடைய வாழ்க்கை காலத்துல என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் நல்லா பண்ணணும் திறம்பட பண்ணணும் அதோடைய ரிசல்ட் வந்து டைரக்டாவோ இன்டெரக்டாவோ மக்களை வந்து கண்டிப்பா இம்பாக்ட் பண்ணும் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நீங்க டைரக்டா பண்ணணும் தேவையில்லை இந்த உலகம் பூரா திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு உள்ளூர்ல உட்கார்ந்து திராவகமும் தேடலாம் இல்ல திரைக்கடலோடி திராவியமும் தேடலாம் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஓகே திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடினாலும் அதுக்கும் வரி இருக்குல்ல அந்த வரியில எல்லாத்துக்கும் போதும்ல அந்த மாதிரி தானே வரும் நம்ம வாங்குற எல்லா பொருளையும் வரி இருக்குல்ல what they say let them let them say with mind your own business abdi sir adoda humanity setirundha vandu or by by owner nana adu connect pannu who who is stopping you ma yaar pa na see pa na vandu kedathatta or 90 company la investment irukku okay engaloda investment moolama kedathatta 15000 vela vaippugal uruvagi irukku indha mari andha 15000 vela vaippugala na humanity nu paakradha eppadi paakradha திருப்பியும் சொல்றேன் ஹியூமனிட்டி ஹியூமன் பேஸ் எல்லாமே பை ப்ரொடக்ட் எண்ணங்கள் நான் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறது பாத்தீங்களா அதுதான் முக்கியம் அது எல்லாம் கண்டிப்பா நடக்கும் நடக்க எப்படி இப்ப வந்து உங்க பவுண்டர் வந்து மலேசியால போய் இல்ல நான் போய் நான் வந்து வியாபாரம் பண்ணணும் போய் அங்க சம்பாரிச்சு போனோம் உள்ளூர்ல வந்து காலேஜ் ஆரம்பிச்சாரா இல்லையா எங்க தேராஜி செட்டு தேராஜி சேர் அப்படிதானே பண்ணிருக்காரு எங்க காலேஜுக்கு அவரெல்லாம் நான் இன்ஜினியரிங்க படிச்சிருக்க முடியாது 
அவர் வியாபாரம் பண்ணதுனால தானே ஹியூமானிட்டி பண்ண முடிஞ்சது முத நாளே ஹியூமானிட்டியோட போய் வியாபாரம் பண்ணாரா இல்ல வியாபாரம் பண்ணி அதுல இருந்து பொருள் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இல்ல கத்தி நான் லெகசிய உருவாக்கணும்னு பண்ணிட்டு போனாரா இல்ல வியாபாரம் பண்ணும் போது ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தது அது ஹியூமானிட்டி கிடையாதா இதெல்லாம் வந்து பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நான் ஏன் இவ்வளவு ஒரு ஒரு உங்களை இவ்வளவு போர்ஸ்ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் நான் இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இது ரைட்டு தப்புன்னு சொல்ல வரல உங்களுடைய எண்ணங்களை கொஞ்சம் ப்ராடு பண்ணணும் எல்லா வகையிலும் யோசித்து பாருங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணுமே தப்பா சொல்றது கொடைக்கானல் வந்து சேஃப்டி மெஷர் எதுவுமே இல்லாம வந்து அந்த பிசினஸ் அந்த கம்பெனி ரன் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து அங்க ஒர்க் பண்ற பீப்புளுக்கே வந்து நிறைய கேன்சர் அஃபெக்ட் பண்ற கேன்சர்னால டிசீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆனதுனால இந்தியாலையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க தென் அந்த கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் மைண்ட் அப் பண்ணி போகும்போது அவங்க வந்து மெர்குரி வந்து லேக்கு கடியில அங்கங்க இப்பவும் இருக்காங்க சார் மெர்குரி வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த ரெக்கவரி <laughs> தாராளமா பண்ண தம்பி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய விஷயம் பட் நம்ம போய் ஒரு கம்பெனியோட மெர்க்குரியெல்லாம் நம்ம எடுத்து பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ளூர்ல இருக்கிற குப்பை கிடங்குகளை வந்து நீங்க எல்லாம் செஞ்சு சேர்ந்து அந்த குப்பை கிடங்குல இருந்து மின்சாரம் ஆரம்பிக்கிறது குப்பை கிடங்குல இருந்து எல்லாமே பண்ணி இருக்கிற அந்த உள்ளூர்ல இருக்கிற கவுன்சிலரு இந்த மாதிரி தத்துவங்கள் பேசுறவங்க எல்லாம் நேரா பேசி அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அந்த மெர்க்குரிக்கு எல்லாம் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணலாம் உள்ளூர்ல இப்ப நீங்க வந்து மெட்ராஸ்க்கு வாங்க பெருங்குடி கொடுங்கையூர்னு ரெண்டு பெரிய வந்து குப்பை கிடங்குகள் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஆகல என்வரான்மெண்ட் பேசுறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனி மெர்க்குரிய கீழே வச்சுதான் அதை வச்சுதான் இப்போ கரெக்ட் அதை வந்து கரெக்டா சட்டம் சரியில்லை ஏன் உள்ளூருக்குள்ள வந்து நடு ஊருக்குள்ள கொண்டு போய் குப்பையை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் அதையும் கொஞ்சம் யோசித்தோம்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல அதையும் பண்ணுவோம் உள்ளூருக்குள்ள நடு ஊர்ல இருக்கிற குப்பையை எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னு அதையும் ஒரு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிசினஸ் ஆகும் பண்ணுவோங்க குப்பையும் <laughs> கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய வாட்ஸ்அப்ல வந்துருது பட் இருக்க அதாவது டெய்லி பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்கள் அமுக்கப்பட வேண்டிய அதாவது அமுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளூர்ல இருக்கிற குப்பை இல்ல உள்ளூர்ல போடக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பாட்டிலு உள்ளூர்ல தயார் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் இது அதெல்லாம் என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம எங்க பாக்குறோம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு மாற்று என்னவா இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமே இன்னைக்கு வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லிங்கிறது வந்து எந்த இதுல வந்துருச்சு அதை நம்ம ஊர்லயே நம்ம பண்ண முடியுமே அந்த இம்பாக்ட் வாழ்த்துக்கள்ம்பி <laughs> 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 
பட் நீங்க ஐடியாலஜியும் பிசினஸையும் தூர வைங்க ஐடியாலஜி தனி பிசினஸ் தனி ரெண்டு ஐடியாலஜியுமே சொன்னா பாருங்க நன்றி கிராமப்புறத்துல இருந்து வந்த ஒரு நபர் கிராமப்புறத்திலிருந்து வரவங்க மோஸ்ட்லி வச்சிருக்க நாலு சாய்ஸ் தான் சார் வச்சிருப்பாங்க ஒண்ணு ஃபாரின் அல்லது ஃபாரின் போறது அல்லது கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் அல்லது வந்து எங்கேயாவது ஃபாரின்ல போயிட்டு அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஃபார்ம் பண்றது ஃபார்மிங்ல இருக்கிறது இப்ப வந்து நீங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பிசினஸ் போயிருக்கீங்களே அது எப்படி சார் அது பிசினஸ் சூஸ் பண்ண காரணம் என்ன சார் எனக்கு எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல தம்பி நான் என்ன எப்படி சொல்ல வரேன்னா நீங்க சொன்னது முற்று முற்றும் உண்மை இப்ப எங்க ஊர்ல நிறைய பேர் சிங்கப்பூர் மலேசியால இருக்காங்க அங்க எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி மெட்ரோ ஒர்க் அங்க மாதிரி போயிருப்பாங்க இல்லாட்டி அற காசுனாலும் அரசாங்க காசா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு அவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்துடலாமா அவருக்கு இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்துடலாமா ட்ரைனிங் போலாமா அப்படின்னு வந்து ஒரு அரசாங்க வேலைக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது வந்து நான் எப்படி சொல்றது நான் அதை வந்து தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல அது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது நினைக்கிறாங்க அது தப்பு நம்ம சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு ரைட்டும் கிடையாது எனக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படித்தோம் ஒரு மேலாண்மை சப்ஜெக்ட் படித்தோம் ஒரு பிஸ்னஸ் சப்ஜெக்ட் படித்தோம் அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து சின்ன ஊர்ல பிறந்து நம்ம வந்து சின்ன மதுரை இலாப்பா வந்து நிறைய வளர்ந்ததுனால நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம போச்சு போக போக வேலை பார்க்க பார்க்க வந்து விஷயங்கள் நிறைய தெரிஞ்சப்ப நம்மளால இது பண்ண முடியும் ஏன் பண்ணாம இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது தான் வந்தது இல்லை தவிர பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக படிக்கல இந்த விஷயங்கள் நம்மளாலேயே பண்ண முடியுமே இதை நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது தான் இது ஊர்ல இருந்து மற்ற ஊர் மக்கள்ல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஆரம்பிக்கவும் இல்லை என்னாலும் இது முடியும் அதனால நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படிங்கறது தான் இதோட முயற்சி அப்படிதான் நான் என்ன பாக்குறேன் பர்சனலா வந்து இவரை வந்து நம்ம இவர மாதிரி இருக்கணும் இல்ல இவர் வந்து ஒரு பெரிய நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சு போவோம் நான் காலேஜ்ல படிக்கும் போது நம்ம யூனிவர்சிட்டில எம்பிஏ படிக்கும் போது என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தரை வந்து நான் எப்பயுமே அவர் தான் அட்வைஸ் கேட்பேன் என்ன வேலைக்கு போலானே என்ன பண்ணலான்ட்டு அவர் எங்க திருநெல்வேலி பக்கம் அவர் ஊரு எப்பயுமே அவர்கிட்ட தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் நான் அவர்கிட்ட தான் கேட்பேன் என்னென்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் என்ன ஆகுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ நம்ம வாழ்க்கையில கடக்கும் போது எல்லா முடிவுகளும் நம்ம தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை வந்து நம்மளை வந்து தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அதோடைய நஷ்ட நஷ்டமோ துக்கமோ லாபமோ எல்லாமே நம்மளை சேர்ந்தது லைஃப் இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு இட்ஸ் அ லோன்லி ஜேர்னின்னு வாங்க ஸோ அது மாதிரி எனக்கு நீங்க இந்த கடைசி வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா நீங்க என்னுடைய பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு லோன்லி ஜேர்னி தான் மற்றவங்கள்ட்ட போய் வேணா இது கரெக்டா இருக்கான்னு வேணா கேட்டுக்கலாமே ஒழிஞ்சு நீங்க சொல்லுங்க நீ ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க அதை வச்சு நான் ஒண்ணு பண்றேன் அப்படிங்கறது நடக்க முடியாத காரியம் அது வந்து நடக்கவே நடக்காது அது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அது நம்மளுக்கா வரணும் நம்மளுக்கா தோணணும் அது இந்த ஜேர்னி வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு அலூஃப் ஜேர்னி அலூஃப் லைஃப் இஸ் வெரி அலோன் அட் த டாப் மாங் அது மாதிரி அது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் அட்வைஸ் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது அது சொல்லிட்டே இருக்கலாம் பட் 
அவங்க வந்து இதை பார்த்துக்கப்பா இதை பார்த்துப்பா யாருமே வந்து உங்களில் வந்து பங்கேற்க மாட்டாங்கல்ல எத்தனை பேர் கூட வந்து நின்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருப்பாங்க தெரிஞ்சு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேரை கூட போய் பார்க்கலாம் முடிவு உங்க உங்க கையில தான் இருக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு அட்வைஸ் கேட்க முடியாது முடிவு எடுக்கிறது நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் எந்த விஷயமா நன்றி ராஜபாண்டியன் தானே ரொம்ப நன்றி ரொம்ப பொறுமையா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒவ்வொரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொன்னீங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தரோட பெர்செப்ஷன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்தது அப்ப அவங்களோட பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கூட நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப பொலைட்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்வு நிறை நிகழ்விற்கு நிறைவு பெறும் வண்ணம் நன்றியுரை ஆற்ற முனைவர் பி ராஜேந்திரர் வணிகவியல் துறை பேராசிரியர் அவர்களை அழைக்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் நேரம் இல்லாததுனால சில கேள்விகளுக்கு வந்து அவங்க எந்த முறையா கேட்டாங்க அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் என்னன்னு என்னால கணிக்க முடியல அதனால நான் வந்து சில கேள்விகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே பதில் சொல்லியிருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த வீடியோ கால் தான் ஒழிஞ்சு என்னுடைய எண்ணங்களோ அவங்கள வந்து கவுண்டர் பண்ணணுமோ இல்லை நேரம் இருந்திருந்தா இதை காட்ட நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதை வந்து மாணவர்களும் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி I would like to thank our principal, Dr. Kepler K.R. Jaipur, sir, and uh, Vice Principal of the College, Dr. Yeshu Samanikam, sir, and members of the Kairis Kairis Sound, sir, the convener, Dr. Nehmukhtukon, sir, the members, Dr. G.V. Kornar, sir, Medikadam, sir, Dr. Munjula, ma'am, Dr. Samsa, ma'am, and Rimla, ma'am. Uh, thank you, sir. And uh, in spite of his busy schedules, Sir has uh, delivered a wonderful speech in Tamil. <laughs> the IE is part of it. Co-founder and management partner, Adikert Capitals, will be Chennai. Sir has been a lot of fun. 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 அதுல வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசும் போது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் சம்பந்தமான சில விஷயங்களை நோட் எப்படி பேசுவாங்க சார் பேசிக்கே சொல்றாரு இங்கிலீஷ் இஸ் இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் ஏ நாலேஜ் அப்படின்றது டக்குன்னு பாரதியாரத்தை விட்டு அப்படியே பெருந்தினும் பெரிது கேள்வி அப்படி போயிட்டு திருக்குறள் ரொம்ப எல்லாம் போய் இந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு பசங்க இன்டராக்ஷன் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு சார் சொல்ற செயலே சிம்பிளா ஒரே வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா Sir, we have put a seed in our college. Definitely, it will be a big tree in the future. Thank you, sir. Thank you, everyone. And as well as the passion is running for the year, for the year, for the year, for the year. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, one and all. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த ப்ரோக்ராமோட ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்களுக்கு கொடுப்போம்ப்பா ஸோ எல்லாரும் இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ